প্রতিদিন দেশে এবং দেশের বাইরে ঘটছে অনেক ঘটনা জন্ম হচ্ছে সংবাদের দিনের সংবাদ এবং সেখান থেকে বাছাই করা সংবাদের বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন বিবিএস কেবলস নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ নিয়ে আমি শারমিন চৌধুরী আছি আপনাদের সাথে আর প্রতিদিন এই আয়োজনে আমার সাথে স্টুডিওতে থাকেন দুজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক যাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনে নেই সংবাদের আদ্যপান্ত পর্যালোচনা আজ আমার সাথে সংবাদ সম্প্রসারণে অতিথি হয়ে এসেছেন একুশে টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল এবং নিউজ টুডের সম্পাদক রিয়াজুদ্দিন আহমেদ আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে বলতে চাই তথ্য প্রযুক্তি আইনের সাতান্ন ধারা নিয়ে আজকে আইনমন্ত্রী বক্তব্য রেখেছেন তিনি বললেন যে অগাস্টের মাঝামাঝি সময়ে জানা যাবে যে সাতান্ন ধারা থাকবে কি থাকবে না ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়া তখন চূড়ান্ত হবে কিন্তু সাংবাদিকরা যেমনটি বলছেন মানে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে এটি বাতিলের জন্য বলা হচ্ছে বিলুপ্ত করবার জন্য বলা হচ্ছে কিন্তু আপনাদের কি মনে হয় সরকার কি উপলব্ধি করছে এটি বাতিলের প্রয়োজনীয়তা আছে खूब भलो भलो कतगुल कारण एट देखे एक एक समय सांबा बिुदे एक एक अत्याचार नेमे आसे वन इलेवन पर शत शत सांबा धरा पड़ल चाँदाबाजी संक्षिप्त भावना गणमाम संक्रांत आईन तैरी करें आईन प्रयोग करें तरफ माननीय प्रधानमंत्री गणमाम सम्पर्कित जो स्पिरिट এটি ধারণ করার জন্য অনুরোধ করব আমরা রিয়াজ ভাইরা আমাদের আগে ইউনিয়ন করেছেন সাংবাদিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন আমরা তার পরে এসছি আমরা বরাবর বলে এসছিলাম যে ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে এমন কিছু কিছু প্রভিশন আছে যেগুলি সাংবাদিকদেরকে পেশাগত কাজে বাদ কাজ করতে হুমকির মধ্যে রাখে এই প্রধানমন্ত্রী তার নিজ উদ্যোগে এই দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল হিসেবে তিনি নিজ উদ্যোগে দণ্ডবিধির ফৌজদারি দণ্ডবিধির পাঁচশো 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 এক পাঁচশো দুই সেটি শিথিল করে কোনো সংবাদকর্মীর সংবাদের সংক্রান্ত কোনো অপরাধের জন্য তাকে অ্যারেস্ট করা যাবে না এই আইনটি সংশোধন করেছেন যার ফলে এখন আমাদের বিরুদ্ধে আমি যদি আমি আমি আপনি জানাই আমরা যদি নিউজ সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কোনো অপরাধ করি তাহলে আমার নামে সমন জারি হবে আমি কোর্টে গিয়ে হাজির হব তারপরে যা হয় হবে যার ফলে এখন কর্মস্থল থেকে বা কাজের জায়গা থেকে কোনো উপলব্ধি থেকে এটি করা হয়েছে তাহলে দু হাজার তেরো সালে এটিকে আরো বেশি কঠিন করা কেন হলো আমার বক্তব্য সেটি যদি যদি প্রধানমন্ত্রীর স্পিরিট যদি এটি হয় সাতান্ন ধারা এখন সাইবার ক্রাইম হচ্ছে ডিজিটাল ক্রাইম হচ্ছে অনলাইন ক্রাইম হচ্ছে বিশেষ করে মানে আমাদের মতো উন্নত দেশগুলিতে মহিলাদের একটা বড় অভিযোগ হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়াকে তাদের ডিফেম করার জন্য ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক ভাবে আলোচনা হচ্ছে এটা একটা শাস্তির বিধান থাকা উচিত কিন্তু সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে যে আইনটি এই আইনটি যে প্রয়োগটি হচ্ছে অপ্রয়োগটি হচ্ছে এটি খুব আপত্তিজনক কারণ এই যে হেলাল যে সকালের খবরের যার আপনার খবরটি দেখালেন সে কিন্তু এটি কিন্তু তার কোনো রিপোর্ট না এই রিপোর্টটি পার্লামেন্ট ওয়াচ নামে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে রুস্তম আলী ফরাজির দুর্নীতি সংক্রান্ত শুধু মাত্র পার্লামেন্ট ওয়াঞ্চের প্রিন্ট ভার্সন থেকে সে ওই রিপোর্টটিকে তার ফেসবুকে আপলোড করেছে মানে শুধুমাত্র মিডিয়াম চেঞ্জ হয়েছে প্রিন্ট ভার্সন থেকে ইলেকট্রনিক মিডিয়াম এসেছে এই জন্য তার অপরাধ হয়েছে কাজেই আইনমন্ত্রী যেভাবে খুব ধীর গতিতে বললেন আমি খুব হতাশা বোধ করছি খুব হতাশ হচ্ছি যে আদৌ এই বিষয়টির যে সিরিয়াসনেসটা তারা তারা বোঝেন কিনা একদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে বলছেন যে সাংবাদিকদেরকে কর্মস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা যাবে না সাংবাদিকতার কোনো কারণের জন্য একদিকে আর্টিকেল থার্টি নাইন আমাকে মত প্রকাশের স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিচ্ছে আরেকটি হচ্ছে সাতান্ন ধারা অপ্রয়োগ হচ্ছে এইখানেও আরেকটা জটিলতা হচ্ছে যেটি একদিকে বলা হচ্ছে যে এই সাতান্ন ধারাটি ডিজিটাল আইনের মধ্যে একীভূত করা হবে ইতিমধ্যে আমরা একটা প্রাথমিক খসড়ার যে ইঙ্গিত পেয়েছি সেখানে বলা হচ্ছে যে ডিজিটাল আইনের মধ্যে একজন ডাইরেক্টর জেনারেল নিয়োগ করা হবে মহাপরিচালক নিয়োগ করা হবে উনি এই সম্প্রচারের সমস্ত বিষয় দেখভাল করবেন এবং দেখভাল করে কোনো কোনটা অপরাধ কোনটা অপরাধ না তিনি ডিসাইড করবেন আমাদের আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে এই মহাপরিচালকটি কে হবেন তিনি কি সাংবাদিকতার কোনো সিনিয়র সম্পাদক হবেন কোনো সাংবাদিকতার শিক্ষক হবেন তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলা অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাকে যদি মানে সেটি খসড়ার কথা যেটি বলছেন তিনি ডিসিশন নেবেন কিন্তু তার ডিসিশন নেবার জন্য কি কি প্রয়োজনীয় বিষয় থাকতে হবে এগুলো 
जगाखिचुरी उद्देश्य आंदोलन এবং যেটা বুলবুল বলেছে যে আপনার আর্টিকেল থার্টি নাইন আর্টিকেল থার্টি নাইনের একটা প্রভাইসও আছে সে প্রভাইসুর মধ্যে যা যা আছে এটাকে দেওয়া হয়েছিল যে মানে দেশের সিকিউরিটির জন্য একটা ডিসেন্ট সাংবাদিকতার জন্য এইগুলির জন্য কিন্তু এটাকে অপরাধ হিসেবে ধরে যতভাবে পারে সাংবাদিকদের হ্যারাস করা এবং সাংবাদিকদের হ্যারাস করে কেন এটা যে সরকারি ক্ষমতায় থাকো তারা কিন্তু সাংবাদিকদের হাত পাও একটু বেঁধে রাখতে চায় এই একটু ওই হাত পাওগুলি একটু ছেঁটে দিতে চায় এবং এটা একটা ছেঁটে দেওয়ার একটা প্রয়াস অপপ্রয়াস বলবো তো এইটার মধ্যে এটা এটা স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট শুধু প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য ছিল একসময় সেটা তো আমরা বাতিল করাইছি নব্বইয়ের গণ আন্দোলনে আমাদের এটা এবং রাজনৈতিক দলগুলিরও এটা একটা অন্যতম দাবি ছিল এবং এটা শাহাবুদ্দিন সাহেব থাকতেই এটা বাতিল করে গেছেন তো এখন প্রশ্নটা হলো যে এইটা কোথেকে আসলো এই যে আর্টিকেল ফিফটি সেভেন এবং এই জিনিসগুলি এগুলি আসলে বেশিরভাগই আমলারা করেন আর কি এগুলি যে এগুলি ধরায় দেয় যে এই তো এখন সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে ডিজিটাল ক্রাইম হচ্ছে এইগুলি দেখায় টেখে আপনার কি বলেছে এখানে ডিফেমেশন ডিফেমেশনের জন্য পরিষ্কার আইন আছে সিআরপিসিতে আবার আবার আর একটা আইনের তো কোনো দরকার নেই এবং সিআরপিসিতে যে আইন আছে আইনে বিচার করারও প্রভিশন আছে এইখানে কিন্তু বিচারের কথা নিশ্চয়ই বলছেন দণ্ডবিধির কথা ফৌজদারি দণ্ডবিধি এবং এখানে কিন্তু আর্টিকেল ফিফটি সেভেন যেটা এটার এটাও তো ওই ফৌজদারি কোর্টেই তো যাবে তাহলে এই ডাবল এক্সারসাইজের দরকার থেকে আমরা বারবার বলেছিলাম যে এই এই সমস্ত সাংবাদিকদের যে ডিফেমেশন সংক্রান্ত যত আইন আছে এইগুলির বিচার কার্য ইনিশিয়ালি প্রেস কাউন্সিলের মাধ্যমে এটা করে যদি এস্টাবলিশড হয় প্রাইম অফিসি যে এটা একটা সাংঘাতিক কেস সাংঘাতিক অপরাধ তখন এটা ফৌজদারি আদালতে যাবে সেইটা না করে এখন ধরেন সরকারের দিক থেকে আমলারাই অভিযোগ দিল যে এই যে যেরকম সাংবাদিকদের ধরে যে ওনার বিরুদ্ধে ডিফেমেশন তো এমপি যদি চুরি করে এটা লেখা যাবে না এটা লেখলে এখন সাংবাদিককে জেল খাটতে হবে যিনি চুরি করছে তার কিছু হবে না এইটা এইটা হলো মানে দুর্ভাগ্য আমাদের এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বারবারই আমরা সেই একষট্টি সনের ওইটা ছিল প্রেস প্রেস অর্ডিন্যান্স আয়ুব খানের ওখান থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সাংবাদিকদেরকে ধরার জন্য নানান কৌশলে আইন কানুন এমনভাবে করে যাতে করে এটার অপপ্রয়োগ করা যায় স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্টের মধ্যে যে অপপ্রয়োগ হচ্ছে বলে আপনিও বলছেন মঞ্জুল হাসান বুলবুলও বলছেন কিন্তু যেটি আইনমন্ত্রী আজকে বললেন আশ্বস্ত করবার তিনি চেষ্টা করলেন যে হয়রানি করা হবে না এটা কি আসলেই আশ্বস্ত কেউ হচ্ছেন 
কারণ এই আইন যখন করা হয়েছিল তখন আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম এই আইন তো মানে আমরা দীর্ঘ পুরোনো আইন না তো আইসিটি আইনটা যখন হয়েছিল আমরা এই কথা বলেছিলাম যে হ্যাঁ নতুন যুগে আইন বাংলাদেশে মিডিয়ার জন্য তিনটা আইন নিয়ে সমস্যা আছে একটা হলো যে আইন নাই একটা হচ্ছে পুরোনো আইন আছে আর একটু হচ্ছে নতুন আইনের অপপ্রয়োগ এখন আইন নাই যেমনটি হচ্ছে যেমন ধরেন আমরা যে টেলিভিশনগুলিতে বসে আছি বাংলাদেশের টেলিভিশনগুলি লাইসেন্স দেওয়ার জন্য কোনো আইন নাই এখন এ গভর্নমেন্ট ইন পাওয়ার এ গভর্নমেন্টের সমর্থকদের লাইসেন্স দিচ্ছেন বি গভর্নমেন্ট ইন পাওয়ার বি গভর্নমেন্টের এটার জন্য আমরা সম্প্রচার আইন চাই কিন্তু সম্প্রচার আইনের খসরা যখন আসলো দেখা গেল যে এটার মধ্যে লাইসেন্সিং প্রভিশন নাই এটার মধ্যে কীভাবে কন্ট্রোল করা যাবে তার প্রভিশন হলো প্রায় দুইশো তখন আমরা প্রতিবাদ করলাম যে আমরা আমরাও তো চাই বাংলাদেশের একটা টেলিভিশন কিভাবে পাওয়া যাবে কিভাবে পাওয়া যাবে না কোন টেলিভিশন বন্ধ করে দিতে হলে কোন আইনের ভিত্তিতে দিতে আমি যদি একটু প্রেক্ষাপটটা জানতে চাই যে দু হাজার ছয়ে এই আইনটি করা হলো উনিশশো পঁচাত্তরে সেই স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্টটা বাতিল করা হলো ওই ওই সেই প্রভিশনটা যেটি নিয়ে আপত্তি ছিল তারপরে দু হাজার ছয়ে তো একটি আইন হলোই এই তথ্য প্রযুক্তি আইন তেরোতে কোন সেই প্রেক্ষাপটছিল যখন আসলে এটাকে আরো কঠিন করা হলো যখন দশ বছর থেকে চোদ্দ বছরের কারাদণ্ড করা হলো জামিন অজব করে দেওয়া হয় আইন তো গ্র্যাজুয়েলি আপগ্রেডেড হয় কারণ এটিকে সাংবাদিককে যখন এটি সাংবাদিকদের মাথায় রাখা হয় নাই তখন ধরেন আমরা যখন দুই হাজার ছয়ে যখন আইন হলো তখন হয়তো আমাদের ডিজিটাল অ্যাক্সেস এতটা বেশি ছিল না তখন আমরা শুধুমাত্র টেলিফোন বুঝতাম তখন আমরা টেলিগ্রাম বুঝতাম কিন্তু দ্রুততম সময়ের মধ্যে যেভাবে আমাদের ডিজিটাল এক্সপানশন প্রযুক্তিতে আমাদের এক্সপান্স করলাম আমরা সেটি নতুনভাবে এটা সারা পৃথিবীতে সাইবার আইন কিন্তু বারবার চেঞ্জ হচ্ছে মানে সারা পৃথিবী জুড়ে হচ্ছে কাজে আইনের আপগ্রেডেশন নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নাই এবং অরিজিনালি জেনুইনলি যারা সাইবার ক্রাইম করে আপনি যদি সাইবার ক্রাইমে ধরেন তাহলে যে বাংলাদেশ ব্যাংক এত কোটি টাকা যে সাইবার ক্রাইম করে নিয়ে গেল ডিজিটাল ক্রাইম সেটার তো কোনো সুরাহা হচ্ছে না জেনুইনলি যারা সাইবার ক্রাইম করে তাদেরকে কতটা এই আইনের আওতায় আনা যাচ্ছে রাজউদ্দিন আহমেদ এটাই তো আইনের প্রয়োগ এবং অপপ্রয়োগ তা আমাদের এখানে অপপ্রয়োগ হচ্ছে বেশি এরে ধরো এরে ধরো মানে আমাদের বিরুদ্ধে কেন লেখে সাংবাদিকদের এটা হলো দুর্ভাগ্য কারণ সাংবাদিকদেরকে কেউ ফ্রি হ্যান্ড দেয় না এবং একটা জিনিস দেখবেন যে এটা আন্তর্জাতিকভাবে এবং এটা স্বীকৃত যে স্বাধীনতা কেউ দেয় না কোনো সরকারই দেয় না স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় এবং স্বাধীনতা অর্জন করে সামনে এগিয়ে যেতে হয় তো আমাদের সাংবাদিকদের তো এটা সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কেউ দিবে স্বাধীনতা ইভেন এডিটারও তো পুরো স্বাধীনতা দেয় না মালিক তো দেয়ই না সরকার তো দেয় না তাহলে সরকারের ভিতরে আবার পুলিশ দেয় না ডিসি সাহেব দেয় না তারপরে আপনার এমপি সাহেব দেয় না তারপরে আপনার যারা ট্রাফিকার আছে তারা দেয় না স্মাগলার যারা আছে তারা দেয় না এই এই যে এইগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই তো আমাদের সাংবাদিকতা করতে হয় কিন্তু এই আইনগুলি করলে যেটা হয় তাতে করে ওই ওই ধরনের যারা প্রেসার গ্রুপ যারা চায় না যে সাংবাদিকরা মুক্ত হস্তে লেখক তারা এই আইনটার সুযোগ নেয় এই আইনটা সরকার করে সরকার নিশ্চয়ই আইন করবে কারণ দেশে তো একটা আইন মানে আইন ছাড়া তো দেশ চলতে পারে না কিন্তু সে আইনের প্রয়োগটা কি হবে যেটা আমি বলছি যে অপপ্রয়োগের সুযোগটা কি অনেক বিস্তৃত থাকবে কিনা বিস্তৃত থাকবে আগে যেমন এই যে বুলবুল যেটা বললো যে প্রধানমন্ত্রী নিজে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আমরা যেটা আন্দোলন করেছি দীর্ঘদিন যে মানে সিআরপিসি ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ান টু যে এখানে কোমরের দরিবেন্দা সম্পাদকদের কোর্টে থানায় নিয়ে যেত জৌরসেন চৌধুরী সাহেবকে থানায় নিয়ে গেছে ভোর রাত্রে কোমরে দরিবেন্দে আমরা এগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরে প্রধানমন্ত্রী জিনিসটা বুঝেছেন বুঝে নিজের থেকে মানে আমরা দাবি করেছি কিন্তু তিনি নিজের থেকে এটা অ্যামেন্ডমেন্ট করে বলেছেন যে এরকম মানে হঠাৎ করে অ্যারেস্ট করা যাবে না আগে সামন করতে হবে কোর্টে সমন দিবে সমনে যদি না আসে তখন চিন্তা করবে যে অ্যারেস্ট করবে কিনা এইটা যখন করা হলো তখন এখানে চোদ্দ বছরের প্রবেশন এমন কি জামিন অযোগ্য মানে তাকে মামলা এবং এটা হলো এটা হলো সেই আয়ুব খানের আমল থেকে মার্শাল লোর প্রভিশন মানে প্রথম শুরুই হয় চোদ্দ বছর কারাদণ্ড তারপর মানে যাবজ্জীবন তারপর ফাঁসি নানান কিছু তো এত সব করেও তো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা মানুষের কথা বলার স্বাধীনতাকে তো আটকাতে পারে নাই আটকাতে পারবেও না কিন্তু এই জিনিসগুলি যেটা হয় এটা কালা কানুন হিসেবে থেকে যায় এবং যখনই কালা কানুন হয় তখন এটা অপপ্রয়োগ হবেই এটা বলাই আছে যে ব্যাড লজ আর ফর ব্রেকিং এবং আমরা এই আইন ভাঙতে থাকবো
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন যেটি বলা হচ্ছে সেটি অগাস্টের মাঝামাঝি সময় খসড়া প্রস্তুত হবে তারপরে নিশ্চয়ই এটি বাতিল হতে মানে 57 ধারা বিলুপ্ত হতে আরো সময় লাগবে নাকি সেমিন আইন প্রয়োগ করে এটা তো খালি বললে হয় না যে উনি তখনই চূড়ান্ত হবে একটা আইনের খসড়া হবে খসড়া হলো পরে এটা ব্যাটিং এর জন্য এখন আবার যেটা অনলাইনে যেতে হবে এবং সেটা স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আমরা তো দাবি করব যে আমাদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া এই আইন আমরা পাস করতে দেব না আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে স্টেক হিসেবে মিডিয়ার লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে তারপরে এটা যাবে ল মিনিস্ট্রিতে ব্যাটিং করা যায় ল মিনিস্ট্রি থেকে ব্যাটিং করা আসবে ক্যাবিনেটে ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ করার পরে এটা যাবে পার্লামেন্টে পার্লামেন্ট থেকে পাওয়া যাবে এটা পার্লামেন্টারি কমিটিতে কমিটির থেকে আসবে পার্লামেন্টে তারপরে পাশ হলে পরে আইন হবে सरकार सरकार विभिन्न व्यक्तिवर्ग सब समय देश के इमेज नहीं खूब उत्कंठित थकें अमुक क्या देश के इमेज नष्ट कर अमुक क्या देश के इमेज नष्ट कर आईने अपप्रयोग आधुनिक विश्व बांग्लेश इमेज क्यों नष्ट कर सरकार संश्लिष्ट को मंत्री मनीटर कर देखें जरा बहर आंतर्जा परिमंडले मीडिया नहीं क्ज करी ता जानी बांग्लेश के टार्किर संगे ब्रैंड है पाकिस्तान संगे ब्रैंड है सऊदी आरबर संगे ब्रैंड है अथच तथ्य अधिकार आईन कर इमेज अनगुणमुक्त हो बांगलेश मत एक देश तथ्य अधिकार आईन कर माननीय प्रधानमंत्री पाँचो एक पाँचो पाँचो एक पाँचो दुई करल बड़ गलए सरकार प्रधान सांबादिकारणमंत्री जालानी विषय तौफिकलाई चौधरी रामपाल प्रकल्प विद्युत प्रकल्प नहीं आलोचना वितर्क और को सूझ नहीं सरकार करपक्ष नहीं कथा विषय दूजे मतमत एक जनब रियाजुद्दीन आहमेद आपनी कि मन करें आसले तौफिकल हाई चौधरी जमनट आलोचना वितर्क और को सूझ नहीं आनी कि एकमत यूनेस्कोर प्रतिबेदन जोमत ना कारण यहाँ आलोचना थक सरकार निजे जरा एक रिपोर्ट तैरि कर जो रिपोर्ट तैरि कर मध्य तो आलोचना तर्क है वितर्क है इट नहीं डिबेट हो तो आलोचना है ना क्या आलोचना एके बारे बंद हो गल एन ये होते जरा ये बिोधिता कर आंदोलन कर तर उद्देश्य नहीं जरा आंदोलन कर तेल गैस बंदर रक्षा आंदोलन तरा तो एक्सपार्ट पीपल हमें क्यों अत एक्सपार्ट ना परेश जरा क्ज कर ता जोते बोलते पर तब ये ठीक जी यूनेस्को क्यूँ एकदम क्लिन चिट किस देने तर शर्त आई शर्तगुलि जी मे एक प्रोजेक्ट करा तो असुविधे किस नहीं शर्तगुलि यूनेस्को देवार कारण गवर्नमेंट के कमप्लै करते कमप्लै कर ले मानी ओ सुंदरबन जाते रक्षा है ओखानकार नदी पानी जाते दूषित तो ना एनवायरनमेंट जाते पलिटेड ना आशेपाशे शर्त दिए बड़ मान स्थापना जान और तैरी ना यी हम तो भलो कथा तेल तो इलेक्ट्रिसिटी दरकार ये दुईटा अपशन आ सरकार ये एक सर एक दूरे कर लेकिन और को कथा होना अथवा जी शर्तगुली यूनेस्को दिए मैं जेहेतु एक्सपार्ट ना विशेषज्ञ ना हमें बोलते पर परेशविदरा भलो बोलते पर मे चल कत सुंदरबन रक्षा हो देखा दरकार आगामी बसर जो रिपोर्ट दीते यूनेस्को के से रिपोर्टा कि भाव दे छोटो एक जगह खूब विभ्रांतर मध्य छोड़ी खूब एक्सपार्ट एक हे 
তেল রক্ষা বন্দর কমিটি যারা আন্দোলন করছেন নানু মোহাম্মদের নেতৃত্বে তারা বলছেন আমরা সুন্দরবন চাই বিদ্যুৎ চাই সরকারও বলছে আমরা সুন্দরবন চাই বিদ্যুৎ চাই তাহলে কোথাও একটা গ্যাপ ছিল যে গ্যাপগুলি মানে এক পক্ষ বলছে এক রকম আরেক পক্ষ আরেক রকম যার ফলে আমরা আমি আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দুই পক্ষের যুক্তিগুলি বোঝার চেষ্টা করছিলাম সেই কোনোটা কনভিনসিং ছিল কোনোটা কনভিনসিং ছিল না এর মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে ইউনেস্কো একটা মানে বড় মানে একটা মানে আমার ধারণা যে বড় জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কারণ সুন্দরবনটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্টের আওতাভুক্ত কাজে ইউনেস্কোর একটা কনসার্ন আছে ইউনেস্কো এরকম সারা পৃথিবীর এরকম আরও অনেকগুলি স্থাপন নিয়ে কনসার্ন আছে কাজে আর দুইটি ইতিবাচক দিক আমি দেখি একটি ইতিবাচক দিক সরকার যদি তার জায়গায় এক গুয়ে মিমির মধ্যে বসে থাকতো যে না আমরা যা বলেছি সেটাই ঠিক আমরা ইউনেস্কো টুনেস্কো মানি না আমরা আমাদের মতোই করব অনেক রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য সেই রকম মনে হচ্ছিল কিন্তু আমি যে ইতিবাচক দিক মনে করি যে তারা ইউনেস্কোর কাছে গেছেন যেতে বাধ্য হয়েছেন যে ইউনেস্কোকে কনভিন্স করতে এবং সেখানে তারা বলেছেন অন্তত বারোটি দেশ বাংলাদেশের এই যুক্তিতে কনভিন্স হয়েছে এবং তারা সবাই ইউনেস্কোকে কথা বলেছে তার মধ্যে ফিনল্যান্ডের মতো দেশ আছে টার্কির মতো দেশ আছে আমি সবগুলি দেশের নাম জানি না আর বাংলাদেশের একটা খুব পপুলার একটা ধারণা হয়েছিল যে ভারত এবং এই বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে মনে হয় যে এটা ভারতের সাথে আমাদের যে রাজনৈতিক টানাপোড়ন বিভিন্ন সময় সম্পর্কটাকে আমরা ব্র্যান্ড করি এটার মধ্যে তাই করে ফেলেছিল কিন্তু এটা তো তা না আসলে একটা সায়েন্টিফিক প্রকল্প একটা বিজ্ঞানসম্মত বিষয় কাজ এটা একটা ইতিবাচক দিচ্ছে সরকার ইউনেস্কোর কাছে গেছে তাদের সাবমিশনটা দিয়েছে এবং ইতিবাচক ফলো পেয়েছে ইউনেস্কো বলেছে যে ঠিক আছে আমরা এখানে করাই যাবে না এরকম জায়গায় যেটা ক্লিন চিট হচ্ছে যে এটা করাই যাবে না এই জায়গা থেকে তারা সরে এসছে কিন্তু এই শর্ত মানতে হবে আরও ইতিবাচক দিক হচ্ছে তারা কি আসলে তারা যেটি দেখছিলাম তাদের একটি ড্রাফট যেটি তারা প্রকাশ করেছে ইউনেস্কোর তাদের সেশনের অধিবেশনের যেটি ড্রাফট দিয়েছে সেখানে তারা বলছে যে এসিএ কৌশলগত পরিবেশ মূল্যায়ন এটি পহেলা ফেব্রুয়ারি দু হাজার মধ্যে এটি প্রতিবেদনটি জমা দিতে বলেছে এবং তারা তাদের বিয়াল্লিশতম অধিবেশনে এটি একচল্লিশতম অধিবেশন গেল পরের অধিবেশনে আলোচনার পরে পর্যবেক্ষণ করার পরে তারপর তারা এটা সিদ্ধান্ত নেবে তাহলে কি আসলে অনাপত্তি বলা যায় মানে সেটি তো এখনো পর্যবেক্ষণ অনাপত্তি মানে এক ধাপ যেটা এতদিন বলা হচ্ছে যে ইউনেস্কো আপত্তি দিয়েছে করাই যাবে না সেখান থেকে ইউনেস্কো বলছে এখন যে তোমরা এই এই শর্তগুলি তোমরা পূরণ করো এবং সরকারও কিন্তু বল বলছে না যে আমরা আর ইউনেস্কোর কথা শুনবো না সরকার কিন্তু বলছে যে আমরা এই কাজগুলি করব এবং তাই তো করা উচিত কারণ সরকারও বিদ্যুৎ চায় সুন্দরবন চায় আমরাও বিদ্যুৎ চাই সুন্দরবন চাই ইউনেস্কোও সুন্দরবন চায় এবং বিদ্যুৎ চায় কাজে আমার ধারণা একটা ইতিবাচক জায়গায় আমরা এসছি এবং যে পদ্ধতির মধ্যে আমরা গেলাম এই এটা একটা সম্মানজনক সমাধানের জায়গায় আমরা পৌঁছাবো এখন যেটি রিয়াজ ভাই বলেছে যে এই যে পহেলা ফেব্রুয়ারির মধ্যে যে রিপোর্ট ইউনেস্কো চায় সেই এর মধ্যে মানে কমপ্লায়েন্সগুলি কি কি করলো আমাদের ধারণা যারা এই ব্যাপারে নাগরিক ওই যেমন ধরেন পৃথিবীতে এরকম নাগরিক অধিকার কমিটিগুলি এই কথাগুলি বলে এবং তারা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে বলে না ইউরোপে যদি আপনি জানেন গ্রিন পার্টি একটা বর্জ্য নিয়ে জাহাজ আসলো তারা রাজপথে মিছিল করবে হয়তো পাঁচজন হয়তো দশজন কিন্তু তাদের সরকার কিন্তু পাঁচজনের কথা শুনে যে এই যে বর্জ্য নিয়ে জাহাজটা আসলো এটা আমাদের জন্য ক্ষতির সাধারণ মানুষ সেন্সিটাইজ হয় তা আমাদের এই যে নাগরিক কমিটি যারা আছেন তারা তো তাদের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের জন্য এই কথা বলেন নাই তারা সুন্দরবনের জন্যই বলেছেন বিদ্যুতের পক্ষেও বলেছেন এবং তারা নিশ্চয়ই এটা একটা যেটি আপনি বলছেন যে দুই পক্ষের বিষয়টি আপনি পর্যালোচনা করছিলেন সরকারের পক্ষে কথা এবং যারা নাগরিক কমিটি যারা কথা বলছেন এটির বিরোধিতা করছেন এই দুই পক্ষের কথাকে বিশ্লেষণ করে এটি নিয়ে একটি ফেয়ার বিশ্লেষণ দেবার মতো কোন পক্ষ কি ইউনেস্কো ইউনেস্কো মানে সেটি তো সেটি ইউনেস্কোর কাছে কি এই বিরোধিতাকারীরা তাদের কোনো প্রতিবেদন জমা দিতে পারছে হ্যাঁ হ্যাঁ ইউনেস্কো তো বিরোধিতাকারীরা তো আন্তর্জাতিক অনেক সংগঠনকে সেনসিটাইজ করেছে তারা ইউনেস্কো তো প্রথমে কথা বলে না আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ভিত্তিক অনেক সংগঠনের স্টাডি তাদের কাছে আছে এবং তারা খুব সুনির্দিষ্টভাবে এটা বলেছেন কাজে ইউনেস্কোর কাছে তারা গিয়েছেন ইউনেস্কোই এখন এই জায়গাটিতে আরবিট্রেটার হিসেবে ভূমিকা পালন করবে অন্য সায়েন্টিফিক যে ব্যাখ্যাগুলি পরিবেশ সংগঠন যারা আছে তারা হয়তো থাকবে কিন্তু আমি রেজবের সাথে একমত যেটি আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল এটা মনে করবার কোনো কারণ নেই ফেব্রুয়ারিতে যেটা আপনি ফেব্রুয়ারিতে যে রিপোর্টটি যাবে সেই রিপোর্টটি নিশ্চয়ই আমরা দেখতে চাইব নিশ্চয়ই পরিবেশ বিজ্ঞানীরা দেখতে চাইবে যে ইউনেস্কো তো কী দিলেন এবং ইউনেস্কো নিশ্চয়ই এটা দেখবে কাজে এখন যেটি আমি মনে করি যে একটা খুব সম্মানজনক জায়গায় আমরা এসছি আমরা যার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের বিদ্যুতের জন্য একটা বড় প্রকল্প সেই বড় প্রকল্পের দিক থেকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা ভালো জায়গায় এসছে আমি মনে করি যে আমাদের সরকার পক্ষ থেকে
পরিবেশ কৌশলগত পরিবেশ মূল্যায়ন ইআইএ প্রতিবেদন আরও একটি দিতে বলেছে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এরকম কয়েকটি প্রতিবেদন তারা দিতে বলেছে তারা তারপর তাদের নেক্সট সেশনে তারা ওটা নিয়ে পর্যালোচনা করবে এবং পর্যালোচনার পরে আসলে তার মানে এখনি এটি অনুমোদন দিয়েছে বা দেয়নি এটি বলবার সুযোগ আছে কিনা একটা একটা জিনিস আমি মনে করি যে পজিটিভ দিকতে হলো যে জিনিসগুলি করতে বলেছে ইউনেস্কো সরকারও বলছে এগুলি করবে এইগুলি করার পরে যদি পরিবেশ উন্নত হয় সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি না হয় আমরা বিদ্যুৎ পাই তাহলে অসুবিধা কত মানে ক্ষতি হবে না এটাই নিশ্চিত করা এটাই নিশ্চিত করা এবং এই কন্ডিশনগুলি এই কন্ডিশনগুলি মানলে আমার ধারণা যারা এটার বিপক্ষে বলছে তারা এই এই কথাগুলি বলছে হয়তো বলার মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে ইউনেস্কো তো আর পলিটিক্স করে না এখানে ধরেন যারা এটাকে একটু পলিটিক্যাল আন্ডারটোন থাকে এর মধ্যে তো এই এইটা আমার মনে হয় এটা একটা ভালো জায়গায় এসছে এটাতে এমনও হতে পারে যে এটা চলবে কারো কোনো অবজেকশন থাকবে না এবং দেশের জন্য ভালো হবে সুন্দরবনের জন্য আবার এরকম হতে পারে যে এটা বাতিল হয়ে যাবে ইউনেস্কো নেক্সট মিটিংয়ে এটা অ্যাপ্রুভাল নাও দিতে পারে যে উই আর নট স্যাটিসফাইড আফটার দিস মানে রিপোর্ট তো এইটা তো ফেব্রুয়ারি মাসেই ডিসাইডেড হয়ে যাবে তো এই পিরিয়ডই কিন্তু আলোচনা চলবে বিতর্ক চলবে ডিবেট হবে কাজেই উপদেষ্টা সাহেব যেটা বলছেন যে এটা নিয়ে আর আলোচনাই হবে না এটা তো সাতান্ন ধারার মতো হয়ে গেল আর সেক্ষেত্রে এই যে আপনি বলছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে থাকে যারা বিরোধী থাকে উদ্দেশ্য বলছেন যারা বিরোধিতা করছে রাজনীতিবিদরাও যারা আছেন বা যারা নাগরিক কমিটি যারা আছেন অনেকে অভিযোগ করছেন যে এটির মধ্যে লবি করে এই এই পরিবর্তনটুকু আনা হয়েছে যেটা এটির সাথে মানে এই প্রসঙ্গে কি বলবেন না লবি করে যদি ভালো জিনিস আনা যায় তো অসুবিধা কোথায় লবিটা কি জন্য করছে লবি এখানে এই যারা তেল গ্যাস বন্দর রক্ষা কমিটি তারা তো কোনো পলিটিক্যাল পার্টি করে না বা তারা ক্ষমতার জন্য লড়াই করতেছে না তারা একটা পরিবেশ এবং পরিবেশ আন্দোলন ইন্ডিয়াতে তো সুন্দরবনের কাছে এরকম প্রজেক্ট মানে পরিবেশবাদীরা বাতিল করে দিয়েছে ইন্ডিয়াতে হয়েছে ইন্ডিয়াতে অনেক এরকম প্রজেক্ট বাতিল হয়েছে মারামারি হয় হয় ইভেন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এই যে গ্রিন আন্দোলন যারা করে তারা তো মায়ের খেতে খেতে এই যে এইবার এইবার কি পর্যন্ত মায়ের খেয়েছে এই হ্যাম্বর্গে আপনি দেখেন এই জি টোয়েন্টি সম্মেলনে এই এইগুলি ক্লাইমেট চেঞ্জ এনভারনমেন্ট এইগুলি নিয়েই তো হয়েছে তো এইটা সব দেশেই হয় এবং আমরা আমাদের দেশে সিভিল সোসাইটি এটাকে ভালোভাবে টেক ওভার টেক আপ করছে বলেই তো ইউনেস্কো এটাকে সিরিয়াসলি টেক আপ করেছে এবং তারা এই শর্তগুলি দিয়েছে আমি মনে করি এই শর্তগুলি কঠিন শর্ত কিন্তু এই যে স্ট্র্যাটেজিক মানে এনভারনমেন্টাল অধিবেশনে দেখা যাবে তারা সন্তুষ্ট হয় কিনা কিন্তু এটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে কি কোন কি ধরনের প্রভাব আসলে কাজ করছে বা এটি সামনে নির্বাচনকে ঘিরে এটি এই রকম ইস্যু কি কোনো প্রভাব ফেলে একটি হচ্ছে যে আপনি ভারতে না সাথে সারা পৃথিবীতেই নাগরিক অধিকার কমিটি থাকে এক ধরন দুই ধরনের সংগঠন থাকে একটা হচ্ছে ক্যাম্পেইন ধর্মী সংগঠন কিছু সংগঠন থাকে যার প্রচার অভিযান চালায় যেমন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে তাদের প্রচার আপনি মানবেন কি না মানবেন সেটা আপনার নিজের ব্যাপার কিন্তু তারা এই ক্যাম্পেইনটি করবে গ্রিন আন্দোলন তারা এই ক্যাম্পেইনগুলি করবে যে আমাদের তেল রক্ষক বন্ধুর কমিটি যারা তারা তো সেখানে গিয়ে যে আত্মাহুতি দেয় নাই যে আপনারা করবে করতে আমরা এটা করতে ইন্ডিয়াতে কিন্তু আত্মাহুতি এই ইন্ডিয়াতে মনিরামপুরে সেই ভদ্রমহিলা কত প্রায় ছাব্বিশ বছর ধরে অনশন ধর্ম গঠন করেছেন তাদের একটা পরিবেশের জন্য তো এইখানে আমাদের এই নাগরিক অধিকার আন্দোলন একটাবারে অপরাধী সংগঠন সেটা বলার কোনো সুযোগ নেই আবার উল্টা দিক থেকে সরকার কিন্তু তাদেরকে বাতিল করে দিয়ে যে না তোমাদের কোনো কথাই ঠিক না আমরা কালকে থেকেই করব এটাও কিন্তু কথা হয়তো বলেছে কিন্তু কাজটা শুরু করে নাই সরকারও কিন্তু শুরু না করবার জন্য ইউনেস্কো ওয়েলকামও যায় এবং সরকারটা সরকার বলেছে যে আন্তর্জাতিক এটা সংগঠনের মধ্যস্থতায় যদি এটা নিষ্পত্তি হয় তাহলে সরকারও এই যে নির্বাচনের কথা বললেন সরকারও এই প্রশ্নগুলির উর্ধ্বে থাকতে চায় কাজেই আগামী নির্বাচন আমার ধারণা যে ইউনেস্কো 
ইউনেস্কোর এই আলোচনা ইউনেস্কোর এই যে সমঝোতার জায়গাটিতে যে সরকার আসতে পারল এটা সরকারের পক্ষেই যাবে আমাদের দেশে দুই ধরনের বিরোধিতা এক ধরনের বিরোধিতা হলো মানে এই যে বিজ্ঞান সম্মত নাগরিক বিরোধিতা আর একটা রাজনৈতিক বিরোধিতা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি যদি ওই কাজগুলি সঠিকভাবে মানে ইন্টেলেকচুয়ালি করতে পারতেন তাহলে কিন্তু আমাদের মতো লোকজনের কথা বলার কোনো দরকার ছিল না কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি হচ্ছে যেহেতু একটি দল ক্ষমতায় আমি বিরোধী দল এখন আমি করতে দেব না আবার আমি যেমন সাতান্ন ধারার আইসিটি আইন কাদের আমলে শুরু হয়েছিল পরবর্তীকালে টাইটেন হয়েছে এরকম বহু জিনিস দেখবেন যে এক আমলে শুরু হয়েছে আরেক আমল আর একটু টাইট করেছে এটুকু হাত ধরাধরি কিন্তু অনেকগুলি সব হয়েছে কাজে এগুলি রাজনৈতিক দলের বিতর্কের মধ্যে আমরা ঢুকতেই চাই না আপনি ওই যে একটু আগে আপনার নিউজে অনেক রাজনীতি এই বিতর্ক চলতে থাকবে আমরা হয়তো কিছু কিছু বলবো কিন্তু এই আলোচনাগুলি একাডেমিক আলোচনা ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনা এটা শুধুমাত্র মানে আমাকে সন্তুষ্ট করা বা আমাদেরকে সন্তুষ্ট করা না আন্তর্জাতিক বহু স্টেক হোল্ডার আছে যাদেরকে সন্তুষ্ট করতে হয় আপনি ট্রাম্পের মতো মানুষ ক্লাইমেট চেঞ্জের বিরুদ্ধে যাওয়ার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে আমি থেকে যদি এটা ক্লিয়ার পিকচার নিয়ে আসতে পারে ইট উইল বিগ অ্যাচিভমেন্ট এই गवर्नमेंटের জন্য এবং गवर्नमेंट কোই জায়গাটাতে যাওয়া উচিত আমি মনে করি জি এবং गवर्नमेंट যদি এটাকে মানে চেঞ্জ ইমপ্রুভ করে এনवायरमेंटাল ইস্যুগুলি তাহলে তো তে কারো অবজেকশন থাকে তার কোনো কারণ নাই এবং সেই সময় পর্যন্ত সেকেন্ড অধিবে মানে 42 তম অধিবেশনের আগ পর্যন্ত বা এই প্রতিবেদনগুলো জমা দেবার আগ পর্যন্ত এই ধরনের প্রকল্প সেখানে বাস্তবায়ন না করার জন্য এবং পশু নদী খননের না করবার জন্য বলা হচ্ছে দেখা যাক সেটি এখন সন্তুষ্ট করতে পারে কিনা সেটা যদি খনন না করে ড্রেজিং না হয় কয়লার জাহাজ তো ঢুকতে পারবে না মানে আসলে তার মানে প্রকল্পটি এখন একদমই স্থগিত করে রাখা হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হচ্ছে আমরা আমরা তো ওইভাবে বলতে পারবো না কিন্তু কিছু কাজ তো হতে থাকবে মানে যেগুলি বেসিক কাজ মত নদী খনন করা যাবে না স্থাপনা করা যাবে না এমন কোন কিছু করা যাবে না যেটা জঙ্গলকে মানে সুন্দরবনকে এবার গ্যাস ইমিশনটা মানে এটা করা যাবে না কিন্তু ধরেন অন্য জরিপের কাজ করা যাবে হয়তো পরিবেশগত জরিপের কাজ করা যাবে এই মানে ড্রেজিং এই জরিপগুলো তো ইনফ্যাক্ট তারা চেয়ে আছে মানে ড্রেজিংটা কত ফিট করবে এগুলো তো করা যাবে কিন্তু একেবারে কাজ বন্ধ হয়ে গেটা আমি মনে করি না কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল এক ধরনের এভিনিউ ওপেন হলো যার মধ্য দিয়ে সরকারের সুযোগ হলো অভ্যন্তরীণ ভাবে বা আন্তর্জাতিক ভাবে এই তাদের প্রকল্পটাকে গ্রহণযোগ্য করবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ মনজুর হাসান বুলবুল এবং রিয়াজউদ্দিন আহমেদ আপনাদের দুজনকে দর্শক আজকের বিবিএস কেবলস নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে এই ছিল প্রতিদিন রাত 8 টায় সরাসরি আলোচনায় থাকব আমরা এবং রাত 2 টা 15 মিনিটে দেখবেন সংবাদ সম্প্রসারণের পুনঃপ্রচার আগামী কাল দেখা হচ্ছে অন্য কোন সংবাদের বিশ্লেষণ নিয়ে অন্য কোন অতিথিদের সাথে ডিবিসি সঙ্গে থাকুন 24 ঘন্টা